الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين عدنا لكم اليوم والعود أحمد لكي نناقش أمرا خطيرا في المجتمع العربي خاصة وهو التدخين ومضاره لقد نرى الكثير رأينا الكثير من الناس من يدخن ولا يعرف من ما هو أضرار التدخين وما هي عواقب التدخين وهل التدخين يعتبر انتحارا أم لا سنعالج هذا الموضوع إن شاء الله في حلقتنا هذا اليوم من التدخين ومضرة لقد أصبحت عادة التدخين هذه خلال هذا القرن واسعة الانتشار متفشية في ربوع المجتمع على اختلاف المستويات وفي كافة الطبقات صغارا وكبارا رجالا ونساء شيبا وشبابا ولم ينج منها إلا من غلب الإرادة على الهوى نعم والعقل على العاطفة والمصلحة على المفسدة وقليل ما هم طبعا الآن كل أشخاص تقريبا يدخنون ترى الجميع من أط... من أنواع من أنواع يدخنون الصغير والكبير والنساء والرجال والشباب والشابات وكلها وكل هذه الأنواع من المدخنين لا يعرفون ما هو أضرار التدخين وسنأتي الآن إلى الضرر الصحي والنفسي من أضرار التدخين ضررين ضرر صحي ونفسي وضرر مالي الضرر الصحي والنفسي أجمع الأطباء أن التدخين يورث السل وسرطان الرئة ويضعف الذاكرة ويقلل الشهية ويسبب اصفرار الوجه والأسنان ويعيق التنفس ويهيج الأعصاب ويحدث ويحدث انحطاما عاما في الجسم ويميع الخلق ويحلل الإرادة ويعود على الكسل والاسترخاء والعياذ بالله هذا في الضرر الصحي والمالي أن التدخين قد يسبب لك بصفرار الوجه وصفرار الأسنان وفقدانك للشهية ويعيقك في التنفس ويهيج أعصابك يجعل أعصابك دائما مشدودة مما قد تكون عصبيا بعض الشيء هذا من هي ما من أضرار التدخين الصحي والنفسي أما الضرر المالي ينفق المدخن على الدخان يوميا ربع دخله الشهري أو يزيد ولا يخفى ما في ذلك من إضاعة للمال وخراب للبيوت وشتات للأسر وتحصيله ذلك لأن المدخن يقتطع من قوت نفسه وقوت عياله في سبيل شراء هذا السم وتحصيله وربما انحرف عن الطريق السوي فارتشى وسرق لجلب ثمنه وتأمين وجوده نعم ترى الفقير عندما يتعول على التدخين قد يقول لأي شخص آخر أريدك أن تسلفني هكذا وهكذا لكي أشتري الدخان وقد يضع نفسه في فقد يضع نفسه في ارتشاء أو تأمين أو تأمين وجوده في الحياة مع الأسف أصبح التدخين هذا السم القاتل يجعل الشخص يركض وراه ومع الأسف نأتي إلى موقف الموقف الإسلامي للتدخين من المجمع عليه عند أئمة الفقهاء والمجتهدين أن ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك فاجتنابه واجب وفعله حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن المسلم به عند أص... ومن المسلم به عند أصحاب العقول الراجحة والأذواق السليمة أن الدخان يدخل في زمرة الخبائث لضرره على الجسم وتسبب وتسببه في الرائحة الكريهة للفم والله سبحانه وتعالى قد أحل الإنسان الطيبات وحرم عليها الخبائث يقول سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم الدخان يخدر العقل ويفتر الجسم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كل مسكر ومفتر كما أن الدخان يسبب إضاعة المال في أضرار يعود أثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كره, كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال نعم عندما تضيع مالا لأجل التدخين هذا السم القاتل قد يؤدي إلى أشياء لا يحمد عقباها فهذه النصوص جميعا تؤكد أن تناول الدخان حرام واجتنابه واجب لضراره البالغ وخبثه الظاهر فعلى الدولة أن تشن حملة إعلامية واسعة للنطاق في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز تحذر فيها من الدخان وتكشف لأبناء هذه الأمة وشبابها بشكل مستمر عن ضرره البالغ وخطره الكبير مستعينة بأهل الخبرة والاختصاص إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهينا من هذه الحلقة فيها العبر فيها المواعظ فيها الأحاديث والآيات التي تدل على أن التدخين حرام وأن اجتنابه واجب وفعله حرام مع الأسف أصبحنا في هذه الأمة كثير منا من لا يسمع هذه الأشياء ولو سمعها لا يصدقها ويقول لا تبالغ ولكن نحن لا نبالغ في سلامتك نحن نحب سلامتك يا أيها المشاهد أو أيتها المشاهدة نحن نحبكم في الله ونحب لكم الخير طبعا ولا نحب لكم أن تتضرروا من شيء نعرف أنه سام كما أن في علبة السجائر واضعين فيه ملاحظة أنه قد يسبب سرطان رئة مع الأسف أصبح الشيء يرى ولكن لا يفعل مع الأسف صرنا كنا أسياد العالم صرنا أذلة العالم أكررها بسبب هذه الخرافات التي كانت تحصل لنا وهذه الأمور التي نحن لا نستطيع أن نتمسك بها أو نسكت أو نحاول أن نصمد باتجاهها صرنا ضعفاء أمام كل شيء صرنا في كل شيء نخاف أن نتركه كل شيء أصب... يعني مع الأسف أصبحت إرادتنا ضعيفة أعزائي المشاهدين وأرجو من الله تعالى أن يوفقني إن أني كفيت هذا حقي في هذا البرنامج وكفيت حقي في هذه الحلقة وأرجو من الله تعالى أن يصلح بالكم وأن تكونوا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمعروف المنكر